Sam Sulek. Todos sabíamos que no terminaría ahí, pero no esperábamos que llegara tan lejos. Porque si esto fuera solamente por el físico a esa edad, bueno, hay muchos que lo querrían imitar, pero no tantos. Si fuera solo por el carisma, bueno, hay muchos ahí afuera que lo superan. Pero lo que en verdad lleva a pibes de 14 años a meterse tren, no es eso, sino que son estos numeritos de por acá abajo. Porque cuando todo esto le sumas el factor fama y dinero, ahí es cuando se convierte en una epidemia. Hay una cosa que nunca me gustó hacer y es aplaudir demasiado a ninguna persona. Fíjense que los únicos póster que tengo son de estos señores ahí y tampoco es que yo crea que sean perfectos en todo. De hecho los puse más para decoración. Pero lo que ocurre con la mayoría de personas que les gusta ser seguidoras y volverse fanáticas de algo es que en el fondo ellos quieren ser esa persona admirada de esa manera, es decir, con fanatismo. En una especie de convenio social no escrito en el cual aquellos que aplauden en el fondo lo hacen porque quieren ser aplaudidos también. Fabio Freitas, 14 años antes de tomar tren. 15 años en tren. Para estas alturas el expreso rumbo al cementerio está repleto porque compiten para ver quién empieza más joven. Fin on tren. A este le hice un video especial porque el tarado en 30 días hizo un challenge, ¿no? Como esos de el condón challenge o la cubeta challenge. Bueno, pero con trembo. Así de tranqui nomás. Básicamente mejoró las luces del gimnasio. Eso fue lo que ganó. Y bueno. ¿Algunas venas en los hombros o esas ya estaban? No, ya estaba. Mejor la luz del gym nada más. Y debido a que hay tantos pidiendo información, hay TikToks como este. Trembolón efectos. Son de las sustancias más fuertes de la farmacología. Existe varios esteres de esta, por ejemplo, acetato, enantato. 500% androgénica, 500% anabólica, más que la testosterona. Aumenta masa muscular rápidamente. Acelera la pérdida de grasa. Da un aspecto de photoshop. Dureza, redondece sin retención de líquidos. Efectos adversos. Daño de eje hormonal. Daño al hígado, al riñón, entre otros órganos. Utiliza protectores como Samir, Telmisartan. Combinarlo siempre con texto. ¿Vieron los TikTok de cocina? Esos en los que te dan toda la receta. Bueno, así mismo. Hasta los ingredientes con los cuales lo puedes combinar para sazonar un poquitito mejor. Si nos quejábamos de villano fitness, bueno, <risa> estas cosas ya están a otro nivel. A pesar de que en este TikTok hayan mostrado los efectos Rebolón secundarios, efectos. quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Cuál es el video de fondo? ¿Qué es lo que promueve en verdad? Si un pibe está poniendo en la balanza una cosa o la otra, efectos secundarios versus beneficios, y encima te ponen esos videos de fondo, ¿hacia dónde va a tirar la cosa? Es como si estuvieran acá promoviendo la interrupción del embarazo, no puedo decir la otra palabra porque me censuran, pero ustedes me entienden, y te pusieran de fondo a ah, un matrimonio feliz porque no nació su hijo. Viejo. Seamos más justos. En el mismo ejemplo, es como que te dicen, bueno, sí, se acaba el bebé, pero después puedes ir a un psicólogo con tal de prevenir esos efectos secundarios de sentirte como una mierda. Bueno, al final acá te muestran cómo lo puedes hacer para no pasarla tan mal. Miren esto, ya hay que ser muy ridículo para llegar al punto de llegar a mentir, inclusive... <risa> con esta clase de challenge es como que hay una escala, ¿no? los naturales después los que se chuzan y después los que se mienten diciendo durante cuánto tiempo se chuzaron, porque entre esto y esto <risa> no pasó un mes, pero bueno ya casi está hecho un Samsulik, le faltan los pelos nomás, o te metes un ciclo antes y el después Trembo Esqueletito. Cuando uno es adolescente de por sí es pelotudo. Yo lo era también. Pero el tema es que si se suma TikTok, uff, Trembo, es una señal de la vida. Me están tentando. Ya me convenciste. Ya no aguanto más. Uy, aguanta. Suéltame, suéltame que me chuzo. El lunes le doy. Deseenme suerte, chicos. Solo recuerda el post siglo. ¿Cómo así? <ríe> y se ponen ahí a consultar como si fuera tal cual. Como ocurre con los doctores de TikTok. Doctor, una consulta. Me salió un grano bajo la axila izquierda. ¿Qué hago? Y acá este otro parecito, Joel. No quería ser menos él. Esto es literalmente vivir un cambio de época. Así como ocurría en los 60, los 70, cuando empezaban los movimientos hippie, ¿no? Es como una vez que lo quieres usar, ya no lo puedes dejar. Cosas así. Y los otros preguntando, consultándose, diciendo que le cambia la vida, que ya me cansé. Viejo. La diferencia es que los hippies, al menos, eran vegetarianos. <ríe> en cambio, estos tipos, de cada 2000 calorías que comen, 3000 son pura grasa. Atención. Cambio físico incoming, ¿ya? Corazón roto. Bueno, lo tiene justo en esta zona, o sea que también lo tiene roto. ¿Qué más puede hacer? Eso de entrenar, hacer dieta, nah, eso es del siglo pasado, ¿verdad? Hoy en día, trembo de una. Para colmo, que sacó buen físico, pero nada inalcanzable de manera natural. Y miren esto, estoy en volumen y quiero empezar a definir. ¿Qué me recomiendan? ¿Proteína o creatina? O sea, ya la misma pregunta está mal hecha. Y le ponen acá, trembo. Estoy empezando a encontrar un patrón, y es que siempre pone este corazón roto y corazón reparado. Perdón, ya estoy mayor, estoy intentando interpretar a los jóvenes de hoy en día. Es una especie de clave. Hoy uh. hablaremos de la trembo hace... Momento peruano. Por cierto, no sé por qué hay tanto hate contra los peruanos en internet. Cada vez que veo algo de Perú... 
todo el mundo le está bardeando en los comentarios. Yo no entiendo bien por qué. Si alguno me explica, le agradezco. Entiendo que critican su capital, que no tiene árboles y cosas así, pero más allá de eso, no sé por qué. Pero bueno, veamos qué nos dice acá el señor peruano. Cabe recalcar que es para gente que quiere entrar en el mundo del fisiculturismo y fitness. ¿Y para quién no sería entonces? Bueno, mentalidad de tiburón el señor, ¿no? Abarca todo el universo prácticamente. ¿Vas al gym? ¿Te gusta el culturismo? Bueno, metele nomás. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, Beneficio. pero básicamente es lo mismo del anterior. No más que sin mostrar los efectos secundarios. Extremadamente potente, cinco veces más androgénica que la testosterona, masa muscular, apariencia rocosa. Sí, sí, muy bonito todo eso. Pero entre los modelos fitness es la más utilizada. Los efectos, nada, ni ahí. Y ahora la mejor parte. Los comentarios de este peruano. Efectos secundarios, pregunta por acá Sebastián. Bastián para informarse de la sabiduría TikToker. Dos de casi un minuto despertarás a medianoche. Todos los del abecedario. Se te va el chile. Adiós amiguito y huevitos. Acá buscando sabiduría de los médicos de TikTok y los médicos de cabecera respondiendo a dónde se lo tienen que inyectar. Si quiero, o el típico que ni vio el video. Está lleno de esos. Seis meses de transformación. Veamos qué tal. Bueno, este es un poco más realista. No es tan bestia como los otros que por ahí me metían un cambio de tres años y lo hacían parecer como si fuera de un mes, ¿no? Porque parece que mientras más rápido, mejor para esta gente. Sí, el TikTok se hace más viral, pero así también la gente que sabe un poco no te cree ni mierda. Antes de mi primer ciclo de texto, fíjense. No mucha masa muscular, grasa en ciertas zonas y demás. Veamos qué tal después. Después del primer ciclo. Las luces cambiaron, sigue la misma grasa, por lo tanto, la indisciplina está todavía. Y bueno, ¿qué podés esperar? Acá el villano fitness barra médico de cabecera de confianza aconsejando a sus seguidores, ¿no? Un ciclo suavecito, algo como para comenzar. Algo que podemos notar es que hay algunos a los cuales les resulta mejor que a otros. Y no es porque tengan mejor respuesta necesariamente, sino fíjense que dentro de toda esta ola que está ingresando este mundo asqueroso, el 90% es gente impaciente. Porque si vos tenés menos de 20 años y ya te estás metiendo, eso, no me puedes decir que sos una persona muy paciente que digamos. Entonces, ¿qué puedes esperar de una persona que no se cuidó en la dieta, no entrenó lo suficiente y no se aguantó para empezar a pincharse? Primer mes de ciclo. Veamos qué tal. Si vos le crees, bueno, allá vos. El punto de todo esto es que, bueno, esta gente ya está malita de la cabeza. Pero el tema es que promueven mayor velocidad de la que encima los esteroides te pueden dar. Incrementando así la cantidad de gente que se mete desde el principio y como no empieza a ver resultados de un mes como muestra esta gente, o bueno, o del primer ciclo, entonces empiezan a aumentar más las dosis. Y lo que estoy diciendo no es para nada exagerado, eso vive pasando. ¿Y cómo lo sé? Porque lo mismo pasa en el mundo natural y en todos los aspectos de la vida. Cuando la gente no ve ese típico cambio de tres meses empiezan a decir uy debe ser que algo estoy haciendo mal o que esto no es para mí cuando en verdad más allá de perder grasa no hay mucha masa muscular que vayas a ganar en un mes no es que va a ganar 10 kilos de músculo si lo mejoran con luces sombras y un bombeo mejor por supuesto que se va a ver más notorio y exactamente lo mismo están empezando a hacer con este tipo de dopaje el tema es que hasta que la gente se empieza a dar cuenta de eso bueno va a pasar un añito o dos porque lo mismo empezó a pasar con los cambios de tres meses en tiktok en el 2015 por ahí se volvieron recontra virales y después cuando la gente dijo mmm, esto huele a culo ahí ya empezaron a mermar y empezaron a ver más cambios de un año dos años viste más de progreso más de constancia promoviendo todo eso lo mismo va a pasar en este mundo acuérdense de esto saquen clip y se van a dar cuenta de que digo la verdad requiere por ciclo <risa> por las dudas no acá la, la recomendación del médico de tiktok siguiendo con la futurología después de que eso ocurra van a empezar los mismos dopados a promover lo que promueven aquellos que ya llevan más tiempo metidos en este mundo es decir, hacerlo con más calma. La paciencia, la disciplina, el trabajo duro, la constancia y, por supuesto, la buena información. Pero bueno, hasta entonces van a haber un montón que van a quedar en el camino. Y claro, en los videos, cuando la cosa va bien, ahí sí que te lo muestran todo, ¿no? Pero después, cuando la cosa empieza a funcar mal, ahí te la debo. Hay un par que salieron así mostrando todos los granos que se le formaban, cómo les queda la piel, la pérdida de cabello, cómo se le achicaron las gonas, pero... No todos, porque la gran mayoría, ¿qué es lo que quiere? Bueno, mostrar cómo se ven zarpados. Porque miren a este tipo o miran a Sam Sulek y dicen, uy, yo quiero ser ese. Entonces empiezan a hacer videos como estos en los cuales muestran su cambio y dicen cosas como, ¿funciona el tren? Un mes después. ¿Por qué, viejo? ¿Qué necesidad? Al menos si vas a decir que lo hiciste, explícalo bien, decirle que fue en dos o tres añitos. Pero ¿por qué tenés que andar diciendo un mes después? La gente acá le comenta, el bro fue desde los 13 años hasta los 23. Sí, bueno, el tiempo es algo muy relativo para los que consumen. Mírenlo a este. Encima pone de fondo, escuchen. 
Miren esto. Esas risas de fondo que él mismo se pone, ¿no? Como cuando estaba en modo natural, es lo que tiene en su cabeza. Piensa que la gente se le va a reír porque se ve así cuando apenas está comenzando. Esa es la inseguridad. ¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de mentalidad débil y de bajísima autoestima que tienen estas personas. Y después fíjense. Vamos a empezar a calentar un poco. Y fíjense. Uf, qué impresionante. Para colmo, que sí, está más grande, pero viejo. <risa> Tampoco que tenga acá... Debería bajar un poquito más de grasa, ¿no? Porque el volumen se le pasó un poquito la mano. Pero bueno, él está feliz ahí y ya no escucha risas en su cabeza de gente imaginaria. Este es un poco más realista, pero como sin sentido. Es que este es el tema de la impaciencia. Hace algún tiempo la gente se grababa muchos videos entrenando, pero día y noche, durante años, y recién ahí mostraban su video de su pedazo de cambio en YouTube. Sí, pueden ir mostrando un poquito el progreso, qué sé yo, pero no un antes y después de un mes. O sea, ¿cuál es la diferencia que vas a ver? Es que ni para vos te sirve siquiera, porque apenas si vas a notar algo, y mucho más si estás tan definido, no es que vaya a haber tanto cambio del antes y el después. Miren esto. Se mete tren, se mete texto. Viejo, bájale un poquito. Es que yo no sé cuál es la necesidad de la gente. O sea, es que hay que tener mucho complejo de inferioridad. ¿Será porque son petizos? O sea, como que yo no los entiendo. Porque, a ver, gente, esto va en serio. Yo mido un metro ochenta y siete, y... ¿Será que nunca se me cruzó por la cabeza el hecho de decir de, de sentirme pequeño? Y quizá por eso es como que no me interesa algo como esto. O si a alguno de ustedes les interesa, díganmelo. Es más, he de decir que inclusive un físico como este ve que se ve grandote, pero no así. También porque esto ya se fue a la mierda también todo lo que es la grasa esto. Entiendo que puedas buscar algo así, pero hermano. O sea, tenés que medir un metro cincuenta para desear estar así de grande como para no sentirte tan pequeño. Viejo, sobre gustos no hay nada escrito, pero bueno, es todo lo contrario. En realidad hay miles y millones de libros y pinturas y cuadro y de todo escrito pero bueno para gustos colores inclusive si me decís bueno físico como este mira está flaco pero después mantiene al menos una línea recta entre el pecho y el abdomen es decir que no le salga una panzota como este otro tipo bueno pero hermano, si buscas esto ya y encima lo querés presumir, te la debo. En fin, señores, así están las cosas. ¿Por qué hago estos videos? Porque sé que de todos los que lo estén mirando, hay algunos que ya tienen la decisión tomada. Pero hay otros que están ahí en la duda, ¿no? Y como por ahí se piensan que solamente hay Sam Sulex por ahí o gente que solamente admira físicos como esos, bueno, yo traigo estos para mostrar la resistencia, para mostrar que no todo es así, para mostrar que inclusive, fíjense, un físico como ese, zarpadísimo. Porque no solamente ganas el buen cuerpo, sino que también ganas acá dentro la constancia, el estar tranquilo mentalmente sabiendo que estás cuidándote. Miren ustedes qué curioso que así como hay viejos que consumen María, pero se lo guardan para ellos y en su momento tranquilos, qué sé yo. En cambio, vienen los pibitos de 15 años, así tu compañerito que va con la remera de María, la gorra de María constantemente, ahí sí, mírenme, soy todo un fumanchero. Exactamente el mismo cringe dan los pibitos que se empiezan a meter estas mierdas. Porque no les basta con hacerlo calladito y ya está. No, lo tienen que vivir presumiendo para que todos vean ahí, oh sí, qué hardcore que es este hombre. Cuando en verdad cuando pasas un poquito más allá de los 24 o 25 años, empezás a madurar un poquito más y te alejas un poquito de las redes y entras a tener criterio propio, te das cuenta que son unos tarados que viven diciendo, ay, sí, yo sigo mi propio camino, hasta que les aparece un Sam Zulek ahí que tiene un poquito de fama extra que el resto y entonces están todos, oh, yo quiero ser ese. Ahí ya sí que sacaba la individualidad, ese pensamiento libre, ese de que soy una persona diferente y única. Fíjense ustedes, ¿no? Que la tendencia común de aquellos que son jóvenes es a querer ser parte del grupo, a querer imitar al resto o a querer superarlo, o sea, a sentirse aceptado. Y noten ustedes cómo es que cuando una persona empieza a crecer y a madurar, empieza a ser más independiente de esa clase de pensamientos o emociones. Mi consejo es que, por supuesto, no hace falta que lo fuerces, que te alejes a propósito de todo, pero sí que empiezas a tener un poco más de criterio. Podés imitar las cosas que hacen los demás siempre y cuando sean buenas y favorables para vos a largo plazo. Porque de hecho, eso es lo que diferencia a una persona y a un hombre maduro de un niño de un pendejo. El hecho de pensar de acá a años y décadas para adelante y no solamente dos o tres añitos para adelante. Porque claro, si de toda tu vida vas viviendo solamente el primer cuarto, pues sentí, uh, me queda un montón para desperdiciar. Pero no, porque después de ese primer cuarto de tu vida, ahí es cuando el cuerpo se empieza a deteriorar, tu mente también, tus fuerzas también. Y todas las cagadas que vos te mandaste por acá, las terminas pagando en los últimos tres cuartos. Y digo esto porque sé que hay muchos de ustedes que todavía están en la duda, así que bueno, espero que estas palabras al menos te dejen pensar si les gustó este video, ya saben, me gustazo, suscríbanse para muchos más y por supuesto, cursos y planes de entrenamiento en el comentario fijado. Les dejo también ahí el enlace a mi canal secundario, en el cual hablamos de temas mucho más generales y críticas antiprogres, básicamente. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Chao.